নমস্কার বাংলা স্পিয়ারে আপনাদের স্বাগত আমি সুবন চট্টোপাধ্যায় গতকাল বলেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার মতামত বিনিময় করব তো সেই কথা থেকে আমি সরে আসছি তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমি ভেবে দেখলাম এটা নিয়ে বলার চাইতে লেখা ভালো অথবা আমি ঠিক করেছি যে এ প্রসঙ্গে আমার যে মতামত সেটা আমি একটা বড় দীর্ঘ লেখায় লিপিবদ্ধ রাখব যাতে এই খুচরো খুচরো এপিসোডের চাইতে একটা স্থায়ী জায়গা হয় তার আমি আজকে প্রধানত বলতে এসেছি যে গতকাল আপনারা আপনাদের আপনাদের বলেছিলাম মদন মিত্রের ব্যাপারে যে যেহেতু ব্যক্তির নাম মদন মিত্র অতএব আগামীকাল সে কি করবে বলা যায় না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ঠিক তাই হলো মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করায় যে রুগীকে পিজি হাসপাতাল নিতে অস্বীকার করে তার তাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে এবং প্রায় জামাইয়া ধরে ভর্তি করা হয়েছে সেখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার রুগীর বাড়িতে টেলিফোন করে বলেছেন আপনারা আসুন আপনাদের জন্য বেড রেডি আর তাই দেখে তো আজকে একেবারে মদন উল্টো রথ টানতে শুরু করে দিয়েছে মমতা মহি বা মায়ের জয়ধ্বনি দিচ্ছে এমনকি মেডিকেল কলেজকে দিকে তাকিয়ে বলছে যে কোকিলাবেন হাসপাতাল বা বম্বাইয়ের যে কি বলে এসকটস হাসপাতাল দিল্লির এই সবের চাইতেও এই মেডিকেল কলেজ সুন্দর এটা সম্ভব হয়েছে আমাদেরই প্রশাসনের কারণে আমি জানি না ভাগ্যেশ বলেননি যে এটা নিউ ইয়র্কের মেয়ো ক্লিনিকের চেয়েও সুন্দর ভাগ্যেশ বলেননি এটা গাইজ হসপিটালের চাইতেও সুন্দর লন্ডনে আমার ধারণা মদন এইসব নাম জানেন না জানলে হয়তো এগুলোই ব্যবহার করতে যাই হোক তার মানে রাত গাই বাদ গাই এইটাই হচ্ছে মদন মিত্রের বিদ্রোহ সম্পর্কে আপাতত তার সারাংশ মদন বলেছে তার ওই ফিল্ম স্টাইলে যে গতকাল যা টেম্পারেচার ছিল আজকে তো সেই টেম্পারেচার নেই অতএব গতকাল আমার মধ্যে দিয়ে যে অগ্নি উৎপাদ তোমরা লক্ষ্য করেছো বা পেয়েছো সেটা দয়া করে আজকে পাওয়ার চেষ্টা করলাম আমিও ভেবে দেখলাম যে গতকাল আমি যেটা বলেছিলাম আজকে সেটাকে কিঞ্চিত বদলে একটি অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলছি দেখুন একটু আগে একটা ওয়েবসাইটে পড়লাম যে আগামী তেইশ তারিখ কলকাতায় আসছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে কেজরিওয়ালের সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাত এখন এমন একটা তুঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছেছে যার কোনো তুলনা সাম্প্রতিককালে অন্তত পোস্ট ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডিয়ায় আমরা কখনো দেখিনি অর্থাৎ কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট রায় বলল যে একটি নির্বাচিত সরকার এটি ঠিক করবে তার অধীনস্থ আইএস এবং অন্যান্য যারা দিল্লি প্রশাসনের নথিভুক্ত অফিসার তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ কার থাকবে সেটা নির্বাচিত সরকারের হক এবং সেটাই হচ্ছে সংবিধান সম্মত এটার পরেই দেখা গেল যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন কার কার কাছ থেকে যেন কোন কোন মামলার কাছ থেকে ফাইল কেড়ে নিলেন কাকে একদম তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন ইত্যাদি এবং ইত্যাদি কেন্দ্র গতকাল প্রত্যাঘাত করে একটা অর্ডিনেন্স নিয়ে এলো আবার সেই ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অর্ডিনেন্সের মানে হলো সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়টাকে অস্বীকার করা এবং দুই একটা স্বতন্ত্র সংস্থান নামে মাত্র তৈরি হয়েছে যে সংস্থা নাকি এই আমলাদের নিয়োগ তাদের বদলি তাদের কাজকর্ম ইত্যাদির উপরে দেখাশোনা করবে এবং একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে একটা রিভিউ পিটিশন কেন্দ্রীয় সরকার দাখিল করেছেন যে তারা যে অভিমতটা দিয়েছেন সেই অভিমতটা যদি বদলান নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে কোনো রিভিউ পিটিশন ওপেন কোর্টে শোনা হয় না শোনা হয় এটা সেই জাজের চেম্বারে এখন তুষার মেহতা যে আবেদন করেছেন তাদের তিনি বলেছেন এটা যেন ওপেন কোর্টে শোনা হয় দেখা যাক যে নাটকের 
जवनिकापात घटे मन हो नाटक आर एक नतून अंक शुरू हल एवं अंक ये तिक्तार सम्पर्क इतिहास एक नतून पर्व सूचना कर लो एवं भारतवर्षे जुक्तराष्ट्रीय काठामो के एक मस्त बड़ प्रश्नचिहन मुखे फेले दिल को दिन ए पर्त एक समय जो राज्य सरकार के तीन सौ छाप्पन्न द्वारा प्रयोग कर जख तक कथाय कथाय इंदिरा गांधी शाड़ी छाड़ार मत कर सरकार फेले दीते क्यों से जुग बहुदिन हल गत केंद्र राज्य सम्पर्क जेटा एक समय बिोधी राजनीतर एके बारे बोलते गाणबोमरा छो अर्थात केंद्र बैषम्य केंद्र बैषम्य केंद्र बैषम्य जा अनेक कनक्लेव हो ज्योति बसु ताते थकत मन आन टी रामाराओ ये बिोधी उद्योगे मध्यमणि हतें तर धीरे 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 ये विषयटी और भारतीय राजनीति के उत्तप्त कख कर खूब सम्प्रति अर्थात गतकाल केंद्रीय सरकार जो सिद्धान नहीं आर से पुरानो दिन कथा मन कर दीचे एर परिणति की है सुप्रीम कोर्ट की भावे देखे आर जाना नहीं तब हाँ सुप्रीम कोर्टर तो आईन प्रणयन को क्षमता नहीं सुप्रीम कोर्ट को आईन हम से संविधान मोताब होता तर जा बक्तव्य से बोलते पर एखे अनुमान करा जाए जे जेहेतु चंद्रचूड़े नेतृत्वाधीन पाँच सदस्य बेच एके बारे सर्वसम्मत भावे दिल्ली सरकार आवेदन उपरे जजमेंट दिए अतए ता जी से ही अवस्थान सरबें ये खूब मन है ना तर मान संघात एक सौ एक ही संगे सुप्रीम कोर्टर संगे अन्दि के एक निर्वाचित सरकार यही रकम जाता अरविंद केजरीवाल एर आगे कख पढ़ी प्रधानमंत्री के सम्प्रति अशिक्षित प्रधानमंत्री बोले क्लस फोर पास करा प्रधानमंत्री बोले गोटा देश जुड़े प्रचार कर दिल्ली शहर पोस्टार लिखे छापिए दिए मनीष सिसोदिया जेले बस कविता लिखन एन नरेंद्र मोदी बनम अरविंद केजरीवाल लड़ाई एन आक्षरिक अर्थे एकदा जेमन सीपीएम संगे ममतार लड़ाई छो तर आगे ममतार संगे सोम मित्र लड़ाई छो अनेक से ही रकम तिक्तार एके बारे तुंग बिंदुते गए पोचे लड़ाइए शेष कथा क्या बोलने क्यों जाने ना अरविंद केजरीवाल गतकाल ही चापे पड़े समस्त बिोधी दल का आवेदन जान जे तारा जान एकजोट हो राज्यसभा ये अर्डिनेंसटा जख बिल आकारे परवर्ती अधिवेशने आसबे तक से रुखे दें एक क्ज करते गरविंद केजरीवाल अनेक समर्थन लगे विशेषकर ममता बंदोपाध्याय समर्थन तो पा कॉग्रेस समर्थन लगे अरविंद केजरीवाल एम एक जिन्ह बिरोधी ईक्य जे सपेक्ट तलिका आर्था कॉग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए जोट एवं सम्प्रति से आसा धरून जनता दल यूनिटेड मेहबूबा मुफ्ती पीडीएफ एरा एर कारुर काविंद केजरीवाल कंतु ममता बंदोपाध्याय मत ही एक सन्देहर तलिकाय थका एक जो राजनैतिक व्यक्तित्व गतकाल आक्रमण के जवाब अरविंद केजरीवाल जख बिरोधी कतर अनुनय कर ईक्यबद्ध हुए अर्डिनेंसटा के बांचाल कर देवार जो तक ओमर आब्दुल्ला एक सुंदर टूट कर मिस्टर केजरीवाल जख काश्मीर तीन सौ सत्तर धारा विलुप्त हो तक युक्तराष्ट्रीय काठामो रक्षा करार बेपारे अपनार चिंता भावना ठीक क्यों अर्थात अरविंद केजरीवाल आज के ना ठेकाय पड़े नरेंद्र मोदी बिुदे जा मुखे आसे तई बोल बीजेपी सरकार बिुदे जा मुखे आसे तई बोल 
তার দুজন মন্ত্রীকে জেলে ভরে রেখে দেওয়া হয়েছে একটা মদের কেলেঙ্কারির মামলায় আর কিন্তু এরকম তো ব্যাপারটা নয় ঠিক যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের বাড়া ভাতে ছাই দিতে যখনই পারেন যেখানেই সুযোগ পান ভোটে গিয়ে দাঁড়ান এ কথা জেনে যে গো হারান হারাবেন এ কথা জেনে যে তার কোনো প্রার্থী জামানত রক্ষা হবে না আপো কিন্তু ঠিক তাই আপো একটা খোয়াবের মধ্যে আছে যে তারা অল ইন্ডিয়া পার্টি হয়ে যাবে খুব দ্রুত এবং সেই জন্যই গুজরাটে আপ একেবারে কোমর বেঁধে লড়াই করেছে তুলনামূলকভাবে ভাব ভালো গোয়াই করেছে পাঞ্জাব দখল করে ফেলেছে দিল্লি তো আছেই সুতরাং আপের সঙ্গে সংঘাত অনেকটা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘাতের মতোই দিল্লি কংগ্রেসের যেসব নেতারা আছে নজায় মাকে নিত্যাদি তাদের সঙ্গে আরবিন কেজরিওয়ালের আপের একেবারে ওহি নকুলের সম্পর্ক এমনকি যখন মনীষ সিসোদিয়া জেলে গিয়েছিলেন তখন কংগ্রেসের দিল্লির নেতারা তাকে সমর্থন করেছিলেন বলেছিলেন তা এই তাকে জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নাকি সঠিক সুতরাং ব্যাপারটা অত সহজ নয় গতকাল আপনারা অনেকেই দেখেছেন যদিও এই নিজাম প্যালেস আর মদন মিত্রের মাঝখানে ব্যাপারটা ততটা একটা গুরুত্ব পায়নি সেটা হলো যে গতকাল বেঙ্গালুরুতে একটা স্টেডিয়ামে খাঁচা খাঁচ ভাড়া ওয়া স্টেডিয়াম যাকে বলে হিন্দিতে সিদারামাইয়া সরকারের যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো সেখানে বিরোধীদের সতেরোটি বিরোধী দল ছোট বড় এক সঙ্গে হাজির হয়েছে এক সঙ্গে হাজির হয়ে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী রাহুল গান্ধী ইন্দিরা আমাদের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তারা একটা ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ থাকার একটা প্রত্যয়ের অঙ্গীকার করেছে আর এই দৃশ্য দেখে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন তিনি টুইট করেছেন যে বিন্দু পর্বতের দক্ষিণে আজ যে সূর্যোদয়ের সূচনা হলো আশা করি আগামী দিনে তার আলো গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়বে পড়বে কি পড়বে না কেউ জানে না এখন এর মধ্যে দেখা যাক একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যাক কংগ্রেসের সঙ্গে কিন্তু বামেদের কোনো সুসম্পর্ক কেরালে নেই থাকার প্রশ্ন নেই থাকবেও না তারা দুই যুযুদান শিবির পরস্পর পরস্পরকে গাল না দিয়ে কেরলে তারা জলস্পর্শ করেন না এবং দু সালের ভোটে কংগ্রেস এবং সিপিএম যুযুধান ফোর্স হিসেবে কিন্তু লড়াই করবে কেরলে তা সত্ত্বেও পেনিয়ারি বিজয়ন দলে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বা সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এরা বিরোধী ঐক্যের মঞ্চে থাকেন কেন আর কেনই বা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চাঁদ সদাগরের মনসা পুজো করার মতো কাকলি গোজারকে ওই রকম একটি যেখানে সব মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা এসেছেন দলের সভাপতি রা এসেছেন সভানেত্রীরা এসেছেন সেখানে একজন সাংসদকে তার হয়ে তার দলের হয়ে পাঠানোর পিছনে যে বার্তাটি তিনি দিয়েছেন সেই বার্তার দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে এক দেহাত উপায় থাকলে তিনি কাউকে পাঠাতেন না কিন্তু তিনিও যেহেতু প্যাঁচে পড়ে আছেন তিনিও যেহেতু এজেন্সি রাজের মুখে তার নাবিশ্বাস ওঠার অবস্থা অতএব তিনি কি করবেন করতে চান না তা সত্ত্বেও একজনকে পাঠাতে হয় তাই পাঠিয়েছে এবার প্রশ্ন হলো কোন স্তরের নেতাকে পাঠিয়েছে ইচ্ছে করলে তিনি ডেরেক ওব্রায়নকে পাঠাতে পারতেন রাজ্যসভার নেতা ইচ্ছে করলে তিনি দলের সভাপতি সর্বভারতীয় সভাপতি সুব্রত বক্সিকে পাঠাতে পারতেন ইচ্ছে করলে তিনি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে পারতেন ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার জন্য ডেরেক অথবা সুদীপ এদের পরিচিতি বিরোধী নেতাদের মধ্যে কাকলি ঘোষদারের তুলনায় অনেক বেশি তাদের পিছনে একটা করে পদের ওজনও আছে 
কিন্তু এদের কাউকে কিছু না বলে একজন আমার ষোলো জনের টিমের একজন প্লেয়ারকে যে মাঠে চান্স পায় কিংবা পায় না তার কোনো ঠিক নেই তাকে আমি তিনি পাঠিয়ে দিলেন ব্যাঙ্গালুরুতে মমতা যদি মনে করে থাকেন যে তার এই জেস্টার অপোজিশন পার্টির নেতারা বুঝতে পারেন না বা বুঝবেন না তাহলে তিনি খুব বড় ভুল করছেন এখন ব্যাপারটা এমন দিকে এগোচ্ছে যেখানে বিজেপি বিরোধিতা বিষয়টা একটা বিরোধী দলগুলোর একটা বড় অংশের কাছে একমাত্র ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক যেমন উনিশশো সালে ভিপি সিং এর নেতৃত্বে একদিকে বামেরা অন্যদিকে বিজেপি জোট বেঁধেছিল কংগ্রেসকে উৎখাত করবে বলে একই রকম ঐক্য আমরা সাতাত্তরের ভোটে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিরোধীদের মধ্যে দেখেছিলাম সেখানে বিরোধী দলগুলো এমনকি জানসাংয়ের মতো দল তাদের নিজেদের দলীয় পরিচিতি পর্যন্ত মুছে দিয়ে জনতা পার্টি গঠন করেছিল সেই দল বেশি দিন টেকেনি সেটা পরের কথা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি আজকে সেই সাবেক কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস বা রাজীব গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের জায়গায় পৌঁছে গেছে অর্থাৎ একমাত্র তীব্র কংগ্রেস বিরোধিতাই ছিল ওয়াজ দ্য গ্লু যা দিয়ে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দল সেই আঠায় একে অন্যের সঙ্গে জড়িত ছিল এখনো পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর কপাল ভালো যে ঠিক সেই রকম পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি যেটা উনিশশো উননব্বই সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার কারণ কয়েকজন বিরোধী দল নেতা আছেন অ্যান্ড দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারা যে এই ধরনের ইউপিএর সঙ্গে অ্যাটলিস্ট প্রিপোল কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকবেনই না সেটা অনেক দিন ধরেই ক্লিয়ার যেমন নবীন পটনায়ক যেমন অখিলেশ যাদব যেমন মায়াবতী যেমন ইয়ে রেড্ডি আন্ধ্রপ্রদেশে এবং তেলেঙ্গানায় মিস্টার রাও এরা একটা এদের এদের অবস্থান প্রিপোল কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টের জায়গায় নেই কেউ যেটা বুঝতে পারছে না সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এখানে একটা খুব বড় অগ্নি পরীক্ষার মুখে পড়ে গেছে গতকাল আমি কিছুক্ষণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেচারা অতক্ষণ জেরার পরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে খুব সপ্রতিভাবে কখনো কখনো মনে হচ্ছিল একটু একদম মোটাই কয়েক ডিগ্রি কম হলে ভালো হয় কিন্তু সে যাই হোক সিবিআইয়ের নয় সাড়ে নয় ঘন্টা জেরা বা সম্মুখীন হওয়ার পরে কারুর যদি সংযম কখনো কখনো একটু ক্ষয় হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমি খুব একটা বেশি দোষ দিই না কিন্তু তিনি বলছেন যেটা তার পিসি আগে বলেছেন যে কংগ্রেসকে ঠিক করতে হবে যে কংগ্রেস যেখানে যেখানে শক্তিশালী সেখানে সেখানে আমরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করব না এটা আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যদি কংগ্রেস এই পশ্চিমবঙ্গে রেসিপ্রোকেট করে আমি এর চাইতে কোনো মানে আজব থিওরি পলিটিক্সে অন্তত মানে ইম্প্র্যাক্টিক্যাল তো বটেই দিস ইজ কমপ্লিটলি এ বাংকা তার মানে আর এবং সেই সঙ্গে অভিষেক কালকে বেশ কাজ নাচিয়ে এ কথাও বললেন যে কই আমরা তো কর্ণাটকে যাইনি ভোট লড়তে এবং এটাও জানালেন তার কাছে নাকি দেড়শো দুশো ইমেল এসেছিল কর্ণাটক থেকে যে সেখানে যাওয়ার জন্য ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কেউ বারণ করেনি তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেড়শো দুশো ইমেল কারা লিখেছিল সেই সব ভৌতিক ইমেল আমরা জানি না যদি লিখেও থাকে অত কোটি দেশের মধ্যে দেড়শো দুশো মানুষ যদি কিছু টাকা করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তৃণমূলকে বা ব্যাঙ্গালোরে ডেকে থাকে তাহলে ডাকতে পারে তো তিনি গেলেন না কেন 
এখন তিনি যদি মনে এক তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবটা হলো এই যে তারা সর্বদলীয় যে একটা পার্টি হিসেবে যে মর্যাদা সেটা নির্বাচন কমিশনে ইতিমধ্যেই খুইয়ে বসে আছে কিন্তু যখন পলিটিক্যাল বার্গেনের প্রশ্ন আসছে তখন এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন তাদের ফুটপ্রিন্ট ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে আছে অতএব ইচ্ছে করলেই তারা কংগ্রেসের বাড়াবাতে ছাই দিতে পারেন যেমনটি তারা গোয়ায় দিয়েছেন যেমনটি তারা মেঘালয়ে দিয়েছেন ত্রিপুরায় পারেননি তারা নিজেরা কিচ্ছু করতে পারেননি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে অধীর বলেন যে আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি আসুন রাজস্থানে চলুন ছত্তিশগড়ে চলুন অনেক বাঙালি থাকে মধ্যপ্রদেশে চলুন উনি যাবেন আর কত শো কোটি টাকা এরকমভাবে পণ্ড করা যায় সুতরাং যাবেন না তার মানে কি তার মানে প্রথমেই তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা চড়া সুরে বার্গেনের কথা পেরে রাখছে যেটা কার্যত বাস্তবায়িত হবে না এবং এখানেই হচ্ছে বামেদের সঙ্গে তৃণমূলের তফাত বামেরা মনে করে যে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্তরে বা আঞ্চলিক স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে যেখানে লড়াই অনিবার্য সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে হবে বটে কিন্তু সেই লড়াইটাই কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সার্বিক সম্পর্কের নির্ণায়ক হবে না সেই কারণেই কেরলে যখন কংগ্রেস এবং বামেদের মধ্যে লড়াই হবে ঠিক তেমনি তার পরেই দেখা যাবে ইয়ে ছুরি এবং পিনারায় বিজয়ন এমনকি প্রকাশ করাটকেও দেখা যেতে পারে যে কংগ্রেসের মঞ্চে এসে ভাষণ দিচ্ছে অতএব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্নটা হলো তিনি কতটা বিজেপি বিরোধী সেটাই হচ্ছে লিটমাস টেস্ট তিনি যদি সত্যিই বিজেপি বিরোধী হন এবং মনে করেন যে বিজেপি হচ্ছে প্রধান শত্রু যাকে দিল্লি থেকে ক্ষমতা থেকে সরানো প্রয়োজন তাহলে তিনি অনেক নমনীয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটা বিজেপি বিরোধী কোয়ালিশনের চেষ্টা করতে পারেন সেই চেষ্টা যে সফল হবেই আমি সে কথা বলছি না হয়তো হবে না কেননা তিনি যদি আমি বলছি এমনি একটু তর্কের খাতিরে সেরকম একটা সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি হয়তো বাঁ হাতে কংগ্রেসকে একটা সিপিএমকে বলবে তোমরা দুটো সিট নিয়ে লড়ো বাকিগুলো আমাকে ছেড়ে দাও সেটা তো পরের কথা কিন্তু নীতিগতভাবে বিজেপি বিরোধী সার্বিক ঐক্যের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা একটা অগ্নি পরীক্ষা হতে চলেছে দু হাজার চব্বিশ এবং যেহেতু এ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিজেপি বিরোধিতা যখন তারা প্যাঁচে পড়ে তখন সেটা উগ্র আর যে মুহূর্তে প্যাঁচ একটু ঢিলে হয়ে যায় তখন সেটা স্কিন ডিপ এই যে ক্যাট অ্যান্ড মাউস খেলা এটা চলছে এবং একটা বিভ্রান্তি মানুষের মনে রয়েই গিয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে কংগ্রেস বিরোধী যতটা ততটা কি বিজেপি বিরোধী এই প্রশ্নটারই জবাব তাকে দিতে হবে যত দিন ঘনিয়ে আসবে তত বেশি করে ভালো থাকবেন নমস্কার শুভরাত্রি